വെൽക്കം ടു സിവിൽ ഫോക്കസ് സിവിൽ ഓഫീസർ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രാക്ടീസിലെ സ്റ്റെയർ ടിംബേഴ്സ് കഫോൾഡിങ് അണ്ടർ പിന്നിങ് ഷോറിങ് ഇതെല്ലാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേജൻറ്ററി ആണ് ഇത് ഓരോ പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ഫോർ സ്റ്റോൺ മേസൺട്രീൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനുണ്ട് ഒരു ബ്രിക്കിനെ പല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ പേരുകളാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഫേസിലും പറയുന്ന പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ രസകരമായി നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോഴ്സാണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വരിയാണ് അതായത് ഒരു ബ്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയറിനെയാണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് സ്ട്രെച്ചർ സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ഹെഡ് കോഴ്സ് ഫ്രോഗ് ഈ ഒരു ടേംസ് എന്തൊക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ വൈഡ് അതായത് വിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഹെഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് വൈസ് ഉള്ള പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രെച്ചർ എന്നാണ് പറയുക സോ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് വൈസ് ഉള്ള ഭാഗത്തെ സ്ട്രെച്ചർ എന്നും ആ വിട്ട് വൈസ് ഉള്ള ഭാഗത്തെ ഹെഡർ എന്നും ആണ് പറയുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ മേലെ ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻസ് ഒരു കുഴി പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ മേജൻറ്ററി വർക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ മോട്ടർ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രോഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്സിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡേഴ്സാണ് വരിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സാണെങ്കിൽ അതിന് ഹെഡ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയും സ്ട്രെച്ചേഴ്സാണ് ഒരു വരിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതിൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോഴ്സ് ഇസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് മേസൺറി യൂണിറ്റ് ഫിഗറ് നോക്കുക ആ ഒരു ഓരോ വരി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു വരിയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെയർ ഓഫ് മേസൺറി യൂണിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് ഹെഡറാണ് ആ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുക അതിൻ്റെ വിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എ കോഴ്സ് അത് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഷോയിങ് ഓൺലി ഹെഡേഴ്സ് ഓൺ ദ എക്സ്പോസ് ടു ഫേസ് ഓഫ് ദ വോൾ നമ്മൾ വോളിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഹെഡ് പോർഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡറിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹെഡ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുക തേർഡ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെ മിഡിലുള്ളത് ഹെഡ് കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം അതിൽ ഹെഡറാണ് ഹെഡറിൻ്റെ ഒരു വരിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഹെഡ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്ട്രെച്ചർ സ്ട്രെച്ചർ മീൻസ് ആ ഒരു ലെങ്ത് വൈസ് ഉള്ള ബ്രിക്കിൻ്റെ പോർഷൻ തന്നെയാണ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുക സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് മീൻസ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഷോയിങ് ഓൺലി ഹെഡേഴ്സ് ഓൺ ദ എക്സ്പോസ് ടു ഫേസ് ഓഫ് ദ വോൾ വോളിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചേഴ്സിൻ്റെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഫിഗറിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ചർ ആണ് ആ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വരിയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ഫ്രോഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഫോമിങ് എ കീ ഫു ദ മോട്ട് അപ്പം ബ്രിക്കിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്ത് ടോപ്പ് ഫേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ ആണ് അത് മോട്ടറിനുള്ള ഒരു ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രോഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കോഴ്സ് ഹെഡ് ഹെഡ് കോഴ്സ് സ്ട്രെച്ചർ സ്ട്രെച്ചർ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഗ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ബെഡ് ക്യൂൺ ഫേസ് ബാക്ക് ഹാർട്ടിങ് ബെഡ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ നാച്ചുറൽ ബെഡിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ റോക്കിൽ നിന്ന് ബിൽഡിങ് സ്റ്റോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ
പിന്നെ ഫേസ് എന്താണ് ബാക്ക് എന്താണ് ഹാർട്ടിങ് എന്താണ് ഒരു വോൾ എടുത്താൽ അതിൽ പുറത്തേക്ക് വെതറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുക ഇൻ അകത്തുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് ഹാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഫേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ വോൾ എക്സ്പോസ് ടു ദ വെതർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് വോൾ ഇസ് നോൺ ആസ് ഫേസിങ് അപ്പം വോളിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പുറത്തേക്ക് വെതറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ വോളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഫേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാക്ക് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ വോൾ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പോസ് ടു വെതർ അപ്പോൾ വെതറിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാത്ത ഇന്നർ ഭാഗത്ത് അതായത് വോളിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹാർട്ടിങ് ദ ഇന്നർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ വോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേസിങ് ആൻഡ് ബാക്കിങ് ഈ ഫേസിങ്ങിൻ്റെയും ബാക്കിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഹാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുക സോ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ഫേസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഹാർട്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെഡാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഓർ സ്റ്റോൺ ഇൻ ഈച്ച് കോഴ്സ് താഴത്തെ തേർഡ് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക അതെല്ലാം ഒരു റെഡ് ലൈൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബ്രിക്സിൻ്റെ ലോവർ സർഫസിനെയാണ് ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഓരോ വരിയുടെയും ആ ഒരു ലോവർ പൊസിഷൻ ലോവർ സർഫസിനെയാണ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വരി കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ള അതിൻ്റെ ലോവർ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഡ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ജോയിൻറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് അഡ്ജസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഓർ സ്റ്റോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ജോയിൻറ്റ് അതിൽ മേലെയുള്ള ചെറിയൊരു റെഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ട് ബ്രിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റോണോ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ ഒരു ജംഗ്ഷനെയാണ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ ബെഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു കോർണർ പോർഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺ ദെൻ ഫേസ് എന്താണ് ബാക്ക് എന്താണ് ഹാർട്ടിങ് എന്താണ് ദെൻ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനാണ് ഒരു വരി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സിൻ്റെ ലോവർ പോർഷൻ തന്നെയാണ് ബെഡ് എന്ന് പറയുക രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ബ്രിക്സിനെ പല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് പല പേരുകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്വീൻ ക്ലോസർ ആണ് ആ ഒരു ഫിഗർ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ പിക്കാണ് കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണ് ഇതിനെ ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതിനെയാണ് ക്വീൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ ബ്രിങ്ക് ലെങ്ത് വൈസ് ഇൻറ്റു ടു പോർഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്കിനെ ലെങ്ത് വൈസ് ടു പോർഷൻ ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്വീൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലെങ്ത് വൈസ് ടു പാർട്ടാക്കിയതിനെ ഒരു ബ്രിക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്വീൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ കിങ് ക്ലോസർ കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ വിത്തിലെ സെൻറ്ററും ലെങ്ത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു ട്രാങ്കുലർ പോർഷനിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ കട്ടിങ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കുലർ പീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് അതർ സൈഡ് സോ ലെങ്ത് വൈസിലുള്ള സെൻറ്ററും വിത്ത് വൈസുള്ള ഒരു സെൻറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു ട്രാങ്കുലർ പോർഷനിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കിങ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിവൽഡ് ക്ലോസർ ലെങ്ത് വൈസ് ഫു ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്ത് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാങ്കുലർ പോർഷനിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വിത്തിൽ ഹാഫും ലെങ്ത്ത് ഫുള്ളും വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബിവൽഡ് ക്ലോസർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് കിങ് ക്ലോസർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ഈസ് ബിവൽഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഹാഫ് വിത്ത് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് ആൻഡ് ഫുൾ വിത്ത് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ്
കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് മിറ്റേഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രിക് ഹൗസ് വൺ ആൻഡ് ഈസ് കട്ട്സ് പ്ലേഡ് ഓർ മിറ്റേഡ് ഫോർ ഫുൾ വിത്ത് ആ ഒരു ഫുൾ വിത്ത് പോർഷനും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മിറ്റേഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുക ദ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്പ്ലേ മേ വെരി ഫ്രം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മിറ്റേഡ് ക്ലോസർ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രിക്ക് ഹൂസ് വൺ ആൻഡ് ഈസ് കട്ട്സ് പ്ലേഡ് ഓർ മിറ്റേഡ് ഫോർ ഫുൾ വിത്ത് ആ ഒരു ഫുൾ വിത്ത് ഭാഗം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മിറ്റേഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് കട്ട് എക്രോസ് ദ വിത്ത് വിത്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇത് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഹാഫ് ബാറ്റ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ആൻഡ് ബിവൽഡ് ബാറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാഫ് ബാറ്റ് നേരെ നമ്മൾ നടു കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് പോർഷനായിട്ട് വിത്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വീൻ ക്ലോസർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ലെങ്ത്ത് വൈസ് ഒരു രണ്ട് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരെ വിത്ത് വൈസ് നേരെ നടു കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ബ്രിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫിഗർ അതായത് ഫസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പിക്ക് നോക്കുക നേരെ നടു കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ നേർ പകുതി എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വിത്ത് വൈസ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫുൾ ബ്രിക്ക് സോ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബിവൽഡ് ബാറ്റ് ഇഫ് എ ബാറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ബിവൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബിവൽഡ് ബാറ്റ് സോ ഒരു ചെരിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വിത്തിൽ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബിവൽഡ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂൻ ക്ലോസറും കിങ് ക്ലോസറും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കിങ് ക്ലോസറും ക്യൂൻ ക്ലോസറും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മിറ്റേഡ് ക്ലോസർ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാറ്റ് പല രീതിയിലുണ്ട് ഹാഫ് ബാറ്റ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ആൻഡ് ബിവൽഡ് ബാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേർപ്പൻറ്റ് അപ്പോൾ പേർപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കോഴ്സുകളിൽ അവിടെ വരുന്ന ജോയിൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനിനെയാണ് പെർപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ഇടവിട്ട കോഴ്സുകളിലും അവിടെ വരുന്ന ജോയിൻസിന് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ലൈനാണ് പെർപ്പൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് വോൾ വിച്ച് ലൈസ് ഡയറക്ട്ലി അബവ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എറൈസ് ആണ് എറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ എഡ്ജസ്സിനെയാണ് എറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് സോ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു എഡ്ജുകൾ ആണ് എറൈസ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർബൽ അതൊരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓർണമെൻ്റൽ പർപ്പസസിന് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് പ്രൊജക്ഷനായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോണിനെയാണ് കോർബൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി provided to serve as supporting support for joist truss weather shed etc appo joist nu truss nu ellam support cheyina oru projecting stone aanu corbel shraddhike exam nu vararund corbel നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർണേഴ്സ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർണമെൻ്റൽ കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വോളിൻ്റെ ടോപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ വോള് സീലിങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ പേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോർണേഴ്സ് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കോർണേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോപ്പിംഗ് ആണ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ എല്ലാം മേലെ ഭാഗത്ത് അതായത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് താഴേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോ
അസിൽസ് കോർണിസ് സ്പ്രിങ്കോസ് കോപ്പിംഗ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ കോപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ എല്ലാം മേലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവറിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രോട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദി അണ്ടർ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ടിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് അജ് എ സിൽ കോർണിസ് കോപ്പിംഗ് എക്സെട്ര സോ താഴെ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു താഴെ ചെറിയൊരു ഗ്രൂവ് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ അതിനെയാണ് ത്രോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദി അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടിംഗ് എലമെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് സിൽസ് കോർണിസസ് പിന്നെ കോപ്പിംഗ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ പെർപ്പൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ജോയിൻസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് പെർപ്പൻ്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എറൈസ് എറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ്സിനെയാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇൻ്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസിന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജസ്സിനെയാണ് എറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർബൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഓർണമെൻ്റൽ പേർപ്പസസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ടിംഗ് സ്റ്റോണിനെയാണ് കോർബൽ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ കോർണിസ് അതും ഓർണമെൻ്റൽ പേർപ്പസസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ അതേപോലെ വാളിംഗ് സീ സീലിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഏരിയാസിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കോർണിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോപ്പിംഗ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ എല്ലാം മേലെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ സി പേ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കവറിങ്ങിനെയാണ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ വെതറിങ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്ഡ് മെമ്പറിൻ്റെ വെതറിങ് എന്നും താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂവിനെ ത്രോട്ടിംഗ് എന്നുമാണ് പറയുക സോ കോർണിസ് കോർബൽ ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഓപ്ഷന് കറക്റ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പാരപ്പറ്റ് അപ്പോൾ പാരപ്പറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഒരു റൂഫിൻ്റെ എഡ്ജസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് വാളാണ് എന്നാൽ ആ യൂസേഴ്സിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വാളിനെയാണ് പാരപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ലോ ഹൈറ്റ് വാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അലോങ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ റൂഫ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റൂഫിൻ്റെ എഡ്ജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ഹൈറ്റ് വാളിനെയാണ് പാരപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സ് ഓഫ് മേസൺറി ഒരു വരിയാണ് സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സ് ഓഫ് മേസൺറി പ്രൊജക്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ വോൾ ഫോർ ഷെഡിങ് റെയിൻ വാട്ടർ ഓഫ് ദ ഫേസ് അപ്പോൾ ഒരു റെയിൻ വാട്ടർ വരുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മേസൺറി വാളിൽ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സ് ഓഫ് മേസൺറി ആണ് സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗേബിൾ അപ്പോൾ ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാങ്കുലർ പോർഷനിലുള്ള സ്ലോപ്ഡ് റൂഫിനെയാണ് ഗേബിൾ റൂഫ് എന്ന് പറയുക ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേസൺറി വർക്കിനെ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്ഡ് മേസൺറി വർക്കിനെയാണ് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്ഡ് മേസൺറി വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ലോപ്ഡ് റൂഫ് ഒരു സ്ലോപ്ഡ് റൂഫിൻ്റെ എൻഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള മേസൺറി വർക്കിനെയാണ് ഗേബിൾ എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ലേസിംഗ് ഗോസ് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വാളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു വാളിന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സിനെയാണ് ഒരു വരി ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സിനെയാണ് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്സ് പ്രൊവൈഡ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ എ വോൾ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഇറഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ് അപ്പോൾ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വോളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു
താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീസും മേലെ കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സും കോർണിസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പാരപ്പെറ്റ് സ്പ്രിങ് കോഴ്സ് ഗേബൾ ലേസിംഗ് കോഴ്സ് ഫ്രീസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ടൂത്തിങ് സ്പോൾസ് വെറ്റ്രസ് ആൻഡ് ത്രഷോൾഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടൂത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസിൽ അവിടെ ഒരു ബ്രിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടൂത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയും അവിടെ ഒരു മേസൻഡറി വർക്ക് ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് മേസൻഡറി വർക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിക്ക് ലൈങ് ആണ് ടൂത്തിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ബ്രിക്സ് ലെഫ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിങ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഫ്യൂച്ചർ മേസൻഡറി വർക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസിൽ അവിടെ ഒരു ബ്രിക്സ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടൂത്തിങ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്പോൾസ് ഫിഗർ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസിനെയാണ് സ്പോൾസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ബിഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോണിനെ നമ്മളൊരു റെഗുലറായിട്ട് സ്റ്റോൺസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ റിമൈനിങ്സ് ചെറിയ സ്മോൾ ചിപ്സിനെയാണ് സ്പോൾസ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ദ ബട്രസ് ഒരു വലിയ വാളുകളിലെല്ലാം നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് മേസൻഡറി ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബെട്രസ് അത് സ്ലോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്ഡ് മേസൻഡറി ആകാം ആ വാളിന് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ബെട്രസ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോപ്പിംഗ് ഓൾ സ്റ്റെപ്ഡ് മേസൻഡറി പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രം എ ടോൾ വാൾ ഇൻറ്റൻഡ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ വാൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ റൂഫ് ഓർ ആർച്ച് അപ്പോൾ റൂഫോ ആർച്ചോ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന താഴേക്കുള്ള വാൾസിന് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെങ്തൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പിംഗ് അല്ലെ സ്റ്റെപ്ഡ് മേസൻഡറി ആണ് ബട്രസ് എന്ന് പറയുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്രസിൻ്റെത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ത്രഷോൾഡ് ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് പ്ലിന്ത് ലെവൽ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്ലിന്ത് ലെവൽ മുതൽ താഴേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫ്രം ദ പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡോർ ഓൾ വരാന്ത ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ടൂത്തിങ് നോക്കുക സ്പോൾസ് എന്താണ് ബട്രസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ദ ത്രഷോൾഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എനിക്ക് കമൻറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു 